Hi, hello. Welcome you all to Vipras Vidya. A warm good afternoon to everybody. Myself, Kavya. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഹെട്രോസ് കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് കോൺസെപ്റ്റ് അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ിറ്റി ആയിരുന്നു ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസസ് എന്തായിരുന്നു ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഒരു മുമ്പ് ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി മക്കളെ എന്താണ് ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ നിന്നും വിഭിന്നമാണെങ്കിൽ ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ിറ്റി <laughs> ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിന്റെ ഒരു ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ എൻസിക്യൂസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ എഴുതിക്കോളൂ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ സോ ഇതിലെ ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് കോയിഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കോയിഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ദ കോയിഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് അൺബയസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കണം കോയിഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അൺബയസ് ഓക്കെ എഴുതിയാൽ എല്ലാവരും ആ കീ പോയിന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഈ പോയിന്റ് എഴുതിയോ എല്ലാരും കോയിഫിഷ്യൻ എസ്റ്റിമേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓയിലസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഓയിലസിന്റെ ഫുൾ ഫോം വോട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഓയിലസ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഓയിലസിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആ ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ യെസ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മിനിമം വേരിയൻ എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് മിനിമം എന്തായിരിക്കും മിനിമം വേരിയൻസ് മാത്രം മിനിമം ഡിഫറൻസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്തിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് നമ്മളുടെ ഓയിലസ് എസ്റ്റിമേറ്റില് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റില് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ ക്ലിയർ ക്ലിയർ മാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി കെ നോട്ട് അപ്ലൈ ദ ഫോമുല ഓഫ് വേരിയൻസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ വേരിയൻസ് എന്താന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാത്തിലും വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബൈനോമിയലിൽ പോണ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി പോവാണെങ്കിൽ അതിന് ബൈനോമിൽ അതിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറി ഓക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി പോവാണെ അതിലൊരു വേരിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പാറ്റേണിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വേരിയൻസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് വേരിയൻസ് എന്താണ് വേരിയൻസ് ഇതറിയാമോ എന്താ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആരാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഓർത്തപ്പ് പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ എം സി ക്യു ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ആരാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നേ നമുക്ക് എല്ലാം പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് 
കെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് കോയിഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മിനിമം വേരിയൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫോർമുല അതായത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോ ഹോംവർക്ക് ശരിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ശരിയാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലായിരുന്നു പ്രോബ്ലം അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എം സി ക്യൂ അല്ലേ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്താ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ it displays the probability that a parameter will fall between a pair of values around the mean simple ay parnya ayya simple ay parnya vera aru nokkila confidence interval endam onnode repeat cheyide repeat the statement uh, confidence interval displays the probability that a parameter will fall between a pair of values around the mean adayidu nammal compute cheyina adayidu nammal true value um estimated value um thammil ullu vyathyasam adinte ullil aayirikkanam eppozhum endu nilkunnathu nammalde analysis allengil nammalde purview onnu parayunnathu nammal study de value ennu parayunnathu nilkunnathu ana confidence interval ennalladu kondu uddheshikkunna true value estimated value nammal nammal mind cheyina oru oru concept undayirikkallo namukku oru സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സക്സസ്ഫുൾ റേറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ട അതേ സംഭവം തന്നെ ആ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വി ആർ ഹൈലി കോൺഫിഡൻസ് വി വിൽ ഫീൽ ഹൈലി കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്കണോമെട്രിക്കൽ ടേമിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മീനും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അധികം അങ്ങ് ഡിഫറൻസ് പാടൂല പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ എടുത്താലും സാമ്പിളിന്റെ മീൻ എടുത്താലും എന്തായിരിക്കണം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി കുഡ് സേ ദാറ്റ് ദർ ലൈഫ് കോൺഫിഡൻസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവറി വൺ ഒന്ന് ഇത്രയൊന്നും ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ക്ലിയർ ഫോർ എവറി വൺ അതിൽ കുറെ ഇനി പറയാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ നമുക്കിനി പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മക്കളെ ഈ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോ ഉപയോഗിച്ച എളുപ്പ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെട്രോസെരാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് സ്പിയാമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ യു ഹാവ് ഗോൾഡ് ഫീൽഡ് ക്വാണ്ട് ടെസ്റ്റ് യു ഹാവ് പാക് ടെസ്റ്റ് യു ഹാവ് ഗ്ലജസ് ടെസ്റ്റ് യു ഹാവ് ബ്രൂഷ് പാഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഫ്രേ ടെസ്റ്റ് ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യു ചോദിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗമായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഇങ്ങനെ കുറെ ടെസ്റ്റുകൾ തരും ഇന്ന് കുറെ ടെസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ട് അവര് ചോദിക്കുക എന്തായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച് അതായത് ജസ്റ്റ് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കാതെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വേറെ വഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ പിയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഗോൾഡ് ഇട്ട് പാർക്കിൽ ചെന്നു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഓർക്കാനുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി ഓർക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ പിയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഗോൾഡ് ഇട്ട് പാർക്കിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൈക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരായിക്കോട്ടെ ഗ്ലജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഓടിച്ചു നമ്മൾ
el decoro. Excuse me, ma'am. Yes. A previous slide, Omar Vikyo. Oh, it's yellow. Hope you can see. Kanalo? Kanalo, Pradish. Kanalo? Mani Kanamo? Yeah, Kanan, Kanan. Kanyo? Finish? Consequences in the slide on the Kodile variants cannot be applied where I let it in the room. Okay, ma'am. On your now, I reach in the points of Matron Nokia on the toilet. Put the letter on the knock on the Canadian market areas Matron Nokia. Okay, finished. Finished? Yes, ma'am. Do you want to do it? Do you want to do it? Do you want to do it? Yes. Now, let's do it. Remedial measures. What do we do? We have to do it in a situation. We have to study it. We Heteroscedasticity in Varena or environment, Kana Lavarin, Namaka, on the Chian had the Sabi Killa. Okay, upon Namaka in the Chian I carrium in the Ladana, Ivide, Parinaba. We can apply the principle of Endanam. We can use the principle of generalized least square method. We can use the principle of Ningli male and lay some bong on the Ladanilla. You can just use methods, Matra Badishavadi. On the Ningla Chian and Dutch Ningil, you can make use of generalized least square method. Generalized. Least square methods in a employee. Alling in a employee and it is a big another weighted least square method. And the Kubioika in a generalized least square methods are employee. Alling in a Kubioika and it is a big enough. You can make use of weighted least square method. Alling it, you can use data transformation method. Moon methods are generally number is in data. The first method is generalized least square method. Second is weighted least square method, and the third one is data transformation method. In a way, we have a statistical assistant and other methods. Log transformation is not included. We have methods that are important. We have three basic methods. We have a method that is not included. We have a log transformation method. Clear? Eleven clear or no? Teacher, I didn't even a question. Joy in the teacher. If the question Jodi Kinna Yamarnil, match the following item of Jodi Kinna. It testicle is Jodi Kim. Ada either Uri Sidilla in the Yam, Punyanil Kansan, the Lenaka, or Mitna test on the top. It tested on a more, tested on a more. Okay, Uri Sidilla, Ninga Kenda, the Rimachining, Hetros Cadastasity there. And the other thing is that the motor correlation is multi-collinearity. You can see a lot of concepts in your own way. The other thing is that you can see a park test, where you can see a lot of tests. You can see a lot of tests. You can see a lot of tests. So you have to match heteroscedasticity with the park test. You can see a lot of light. You can see a lot of heteroscedasticity in the pattern. 